एवरीवन वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स आई एम नेहा आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्व मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम मॉडल यानी अगर हम सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम मॉडल पढ़ते हैं तो इसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं देखते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यानी अगर हम सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में बहुत आसानी होती है इजिली हम कैलकुलेट कर पाते हैं अपना नेशनल इनकम देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं नेशनल इनकम का फॉर्मुला क्या है सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स हमने पढ़ा था ना सर्कल ऑफ लॉ मॉडल में फैक्टर इनकम्स के बारे में क्या होती हैं सो so, जैसे रेंट होता है वेजेस होती है इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट मिलता है आपका लैंड के बदले वेजेस मिलता है आपका लेबर के बदले और इंटरेस्ट होता है कैपिटल पे मिलता है और प्रॉफिट होता है एंट्रप्रीनोर को सो so, अगर इन सब को टोटल किया जाता है तो नेशनल इनकम हमें मिलती है और ये सभी हमें कैसे पता लगते हैं जब हम क्या पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल ठीक है ये सभी क्या होते हैं फैक्टर पेमेंट्स होती हैं जो कि प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड तक जाती हैं यानी प्रोड्यूसर हाउस होल्ड्स को देता है आगे बढ़ते हैं सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अभी क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर ठीक है प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर सेक्टर यानी एक प्रोड्यूसर सेक्टर जब इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उस पर जितना भी खर्चा करता है वो सभी खर्चा भी क्या होता है नेशनल इनकम तो ये सभी एक्सपेंडिचर हमें कहाँ से मिलता है सर्कुलर ऑफ लॉ ऑफ इनकम मॉडल से हमें सब पता लगता है जिससे कि हमें क्या होता है नेशनल इनकम निकालने में बहुत आसानी होती है सो so, अब हम अपना सेकंड पॉइंट करते हैं नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस इसका क्या मतलब है कि अगर हम सर्कुलर ऑफ लॉ ऑफ मॉडल पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस के बारे में बात ये उठती है कि इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस होता क्या है डिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यानी हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर होते हैं जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो सारे आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो वो जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना उस डिपेंडेंस को बोलते हैं इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस दिस मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर डिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यानी ये मॉडल कौन सा मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर पे या फिर हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे सबको पता है ना हाउस होल्ड कैसे डिपेंड है प्रोड्यूसर पे क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के लिए क्या करते हैं उनको सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेस ऐसे ही हाउस होल्ड डिपेंड है गवर्नमेंट पे कैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए है ना तो ये सभी नॉलेज हमें मिलती है सर्कुलर फ्लॉफ इनकम मॉडल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब